Un caro saluto a tutti quanti, confesso che questo contenuto è più da Simos Playroom, ovvero dal mio canale che trovate anche in cima della parte videoludica, ma essendo comunque software, driver, cose del genere, preferisco francamente parlarne di più qui su Simos Tech, perché comunque di là è vero che alcune di queste informazioni mi piace trattarle, però alla fine tutta la parte evoluzione, tecnologia, eccetera, eccetera, mi piace farlo di qui, mentre di là parlo proprio più espressamente di videogame, anche perché questa è più, ripeto, assolutamente orientata, questa tecnologia, alla parte videoludica, eh, però è anche vero che eh, entra proprio a far parte della famiglia di eh, driver ufficiali Windows e di conseguenza eh, ovviamente andrà a fare quello che è diciamo così lo standard all'interno di Windows, dei driver di Windows e poi ovviamente lato operativo andrà ad interessare nello specifico i, eh, i videogame ma facciamo un passo indietro che cos'è il Direct SR e come funziona eh, forse abbiamo avuto modo di parlarne anche in altri ambiti in altri contesti eh, ma ci sono tantissimi tantissimi ci sono alcuni software nativi di case madri di produttrici tendenzialmente ovviamente di schede grafiche che hanno costruito alcuni sistemi nativi alcuni specifici e alcuni proprio proprietari eh, per ottimizzare che cosa allora eh, la logica è quella del dlss fsr xsc cioè eh, quando voi giocate tra ve la faccio giustamente un po più da persone che giustamente non macinano diciamo così, driver, tecnologie videoludiche, e quindi giustamente ve la spiego un po' sul generale. Eh, quando voi giocate, attualmente avete una risoluzione specificata eh, che va ad essere indicata. Ora, la risoluzione di un gioco tendenzialmente è molto importante perché non è soltanto la quantità di pixel che voi elaborate, cioè sì è quella, ma è la quantità di pixel che voi renderizzate cioè che le schede grafiche che sono sempre più grandi e sempre più care vanno a renderizzare per ogni ehm, diciamo così per ogni frame eccetera eccetera eh, quindi vuol dire che viene renderizzato per 60 frame al secondo per 120 frame per 144 per 200 frame eccetera eccetera Ecco perché vi serve una tecnologia di questo tipo. Ecco perché vi basta non avere una scheda grafica dedicata, potente, esterna per gestire una risoluzione super top per gestire Windows, ma vi basta la scheda grafica integrata. Perché? Perché non state facendo rendering di quella parte. La utilizzate perché ce l'avete come risoluzione che può essere sfruttata. Ed ecco tra l'altro perché... Quando fate questo sistema ma avete un tot di schede eh, aperte e magari avete Google Chrome che vi sta funzionando in modalità accelerazione hardware, quando siete a risoluzioni un po' elevate e non avete un hardware abbastanza capiente, diciamo non capiente, non avete un hardware dedicato particolarmente performante, iniziate ad avere comunque un crollo netto delle prestazioni. E quindi quando anche avviate quel giochetto... Eh, proprio super banale magari con grafica mh, comunque ancora cubettosa come ci sono certi indie pixel art eccetera eccetera che comunque non hanno bisogno di una parte effettistica potente vi crolla tutte le prestazioni proprio per questo motivo qua perché ehm, la risoluzione alla renderizzazione di un certo tipo ovviamente va ad investire la maggior parte delle risorse della scheda grafica ora questo tipo di sistema per cui Microsoft è arrivata eh, anche lei con un sistema nativo e qua vi ho fatto vedere le DirectX 12 Ultimate semplicemente perché verrà inserito tutto nelle DirectX 12 Ultimate anche perché non si parla di DirectX 13 non so nemmeno se arriveranno mai eh, 
ma proprio per questo motivo qua cioè anche loro avranno un sistema eh, diciamo così che potrà essere sfruttato da tutti perché è importante che lo faccia beh perché potrebbe diventare una sorta di standard non è detto che lo diventi però potrebbe diventarlo eh, facciamo l'esempio delle Vulcan delle DirectX 12 cioè ogni diciamo tipologia di libreria sfrutterà poi il sistema che meglio si confà è ovvio che se per esempio Microsoft si impone o arriva con un certo tipo di sistema per questo tipo di cosa potrebbe diventare il suo standard quando uscirà che ne so l'hardware mid gen di Xbox oppure l'attuale Series, Series X di Xbox può già supportare questo sistema, cioè sarà anche retrocompatibile. Di sicuro l'Xbox di prossima generazione lo avrà a bordo e chiederà ai, ai propri partner di implementarlo. Ecco perché tutto quello che non è fatto da loro potrebbe magari per altri software house dire beh forse ci concentriamo anche noi su questo tipo di sistema. Sul DLSS, non mi, sul, eh, DLSS non mi esprimo perché è quello di Nvidia ma in un video recente, qualche giorno fa giusto, ve l'ho spiegato quindi non ha senso continuare a ripetere ogni volta la stessa cosa lato appunto driver, prestazioni eccetera eccetera ehm, non è che è già completo nel senso che qua in questo momento abbiamo sì, scusate, poi non vi ho spiegato esattamente cosa voglia dire questo tipo di tecnologia, però nello specifico, perché ho continuato a pacciugare, ma non vi ho detto esattamente cosa fa. Cioè, eh, questa tecnologia, che anche qua ve l'ho spiegata qualche giorno fa, però di fatto funziona così. Eh, loro, il sistema, invece di dirvi di andare, di renderizzare alla risoluzione che effettivamente voi avete scelto, lo fa ad una risoluzione molto più bassa, quindi guadagnate performance, mh, FPS, eccetera, eccetera, ma poi ve lo restituisce l'immagine ad un sistema strecciato tale per cui voi non vi rendete conto della differenza. Questo è il punto, cioè visivamente siete ingannati dal vedere un tipo di risoluzione nella pratica non lo è ma andate a guadagnare in performance ok eh, quindi questo è il primo step ok e il prossimo step naturalmente sarà la frame generation cioè appunto la possibilità al di là di guadagnare in performance native per il fatto che cioè è ovvio che se io ho una risoluzione poi dico no questa stessa risoluzione la voglio più bassa è ovvio che eh, guadagnate in performance cioè questo è banale e voi direte beh ma quindi è già finita qua cioè se già io guadagno questa cosa non mi serve nient'altro no perché comunque Microsoft ha cioè no perché Nvidia soprattutto sto facendo anche MD ma principalmente Nvidia con la frame generation incrementa ancora di più il numero di frame dove loro, allora, francamente non è che funzioni proprio, funziona ma non è che proprio in ogni ambito funziona perfettamente perché si generano dei frame aggiuntivi tale per cui al di là delle, del boost di prestazioni per quello che vi ho appena spiegato la tua risoluzione più, bas più alta, più bassa, bla 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 lo fanno generando loro una serie di fps maggiorati quindi lo mettete io voglio un full hd a 30 fps ok voi magari renderizzate a sparo 1024 e avete la finzione che sia un full hd ma in realtà siete a 1024 e dite 30 fps o 60 fps quello cazzo che è e il sistema ve li raddoppia perché è lui ad aggiungerveli quindi vi dà anche in questo caso una finzione di velocità aggiuntiva che però è il sistema a darvela questa vi dico sì, funziona però su questo io sono no non scettico però qui è proprio la finzione cioè 
un conto è se tu me lo stai dando del reale ma lo stai facendo a risoluzione più bassa quindi vabbè fotte sega se, se la qualità è uguale ci sta eh, un conto è se fingi di darmi una risoluzione del genere perché vi sto dicendo questa cosa perché finché tu me lo stai fingendo di dare su un gioco single player non mi cambia un cazzo ma se tu me lo dai su un gioco multiplayer tipo codo tipo giochi che comunque devi essere super sul pezzo altrimenti ti asfaltano tu non stai andando a 60 frame selezionando 30 tu stai andando a 30 poi se tu hai l'illusione di andare anche a 100 volte in più però tu stai andando comunque a 30 e la differenza tra chi va a 30 e chi va a 120 nativi la, la ce l'hai perché va a quella velocità lì e quindi di conseguenza cioè il tizio vi può shottare perché comunque ha un tempo di risposta molto più alto cioè mh, banalmente ce l'ha quella sensazione di velocità poi ovvio che parliamo quando è tutto super stabile ragazzi di frazioni di secondo che è difficile anche riuscire a, a dare un valore a questa cosa però la differenza lì è oggettiva quindi insomma ci sono grandi filosofie dietro a tutto questo e grandi riflessioni però questo è comunque arriverà vedremo come si comporterà vedremo soprattutto se ci sarà un'unione perché l'unica un po' chiusa è eh, Nvidia che ha la sua tecnologia se la sviluppa per le sue schede grafiche ed è per lei e basta tutti gli altri invece tipo l'FSR eccetera eccetera tendenzialmente sono un po' più aperti eh, e quindi soprattutto anche questo qua del Direct SR ehm, e quindi naturalmente vale per tutti quindi vedremo insomma come il mercato si muoverà naturalmente sono molto curioso di sapere anche voi cosa ne pensate vi voglio bene, continuate a seguirmi alla prossima e ciao